بہترین زندگی گزارنے کے کچھ اصول متعارف کرائے ہیں محدثین نے اور مفسرین نے بہترین زندگی اور پاکیزہ زندگی جسے قرآن نے حیات طیبہ کہا ہے پاکیزہ زندگی پاکیزہ زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ ایمان اور عمل صالح اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالح من ذکر او انسا وہ مؤمن طیبہ کہ جو شخص بھی عمل صالح کرے گا اور وہ سچے ایمان والا ہے ہم ایسے شخص کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے فلن حیات طیبہ تو ایمان اور عمل صالح کی برکت سے پاکیزہ زندگی ملے گی دوسرا اصول جو محدثین نے بیان فرمایا ہے وہ ہے تقوی اختیار کرنا قرآن کریم میں ہے ولو ان اہل القرا آمنو بتقو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض کہ اگر ایمان لے آتے یہ اہل قرا یہ بستیاں ایمان لے آتی اور تقوی اختیار کرتی تو ہم ان پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتے لفتحنا علیہم برکات من السماء برکتوں کے دروازے آسمان سے اور زمین سے برکات برسا دیتے ان کے اوپر اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو مطمئن اور پاکیزہ زندگی یہ لوگ گزارتے لیکن یہ ایمان نہیں لائے اور تقوی اختیار نہیں کیا تو ہم نے ان کا ملیا بیٹ کر دیا اور ہم نے ان قوموں کو نست و نابود کر دیا ان کا نام و نشان بھی ہم نے مٹا دیا تیسرا اصول جو محدثین نے بیان فرمایا ہے وہ ہے ذکر الہی یاد الہی قرآن کریم میں ہے الاب ذکر اللہ تطمئن القلوب کہ ذکر الہی میں یاد الہی میں دلوں کا اطمینان ہے ومن آرض عن ذکری فإن له معیشتا ونکا جو شخص اللہ کی یاد سے اعراض کرے گا اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی یہ دنیا کا عذاب ہے اور آخرت کے اندر ایسے انسان کو ہم نبینا کر کے معذور کر کے اٹھائیں گے کہے گا اے اللہ ایسا کیوں تو نے کیا اللہ رب کریم فرمائیں گے تم نے دنیا کے اندر ہمیں بھلا دیا ہماری آیات کو بھلا دیا آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا تو حیات طیبہ جو پاکیزہ زندگی ہے اس کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعاؤں کی برکت سے آنے والی مصیبتیں انسان سے ٹل جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہ ایسا شخص ہے جو مجھ سے دعائیں مانگے کہ میں اس کی دعائیں قبول کروں اور حیات طیبہ پاکیزہ زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر توکل کیا جائے وہ من یتوکل علی اللہ فہو حسب کہ جو شخص اللہ پر توکل اور بھروسہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہوتا ہے اور پاکیزہ زندگی کے اصولوں میں سے صبر اور شکر ہے قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں انہیں جنت کی خوشخبریاں سنا دو ان پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور سلامات نازل ہوتی ہیں اور یہ ہدایت یافتہ ہیں فرمایا اگر تم شکر ادا کرو گے لعظی دنکم تو میں تمہیں اور عطا کروں گا تو حیات طیبہ پاکیزہ زندگی کے اس گزارنے کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی آپ دور کر دیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا اللہ آپ کو خوشی عطا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو میں نے 
آپ کے سامنے پاکیزہ زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ذکر الہی دعا تقوی توکل ایمان اور عمل صالح اللہ تعالیٰ یہ عظیم عمال ہیں انہیں اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ علی ولکم ولی سائن مسلمین